ons is bezig met de reeks, te sê dat ek en jy is een beke wat goed in ons het, wat ons meer moet deel, wat ons levens beinvloed en ons het die afgelopen tijd begin, ons het eerst gekyk om te sê, maak leeg, want baie keer is ons vol met die eie ek, met gemoos in ons levens, so ons moet die goed leeg maak, wat kan jy onthou die voorbeeld wat jy gebruik het, van die koppie, waar jy water oorloop, maar jy begin dadelijk oorloop, as God bykom, want daar is te veel van myself, dan moet ek, as ek leeg is, moet ek vol wees, maar ek moet vol wees met die rechte goed, en met God het ons laatst weer gepaard, vandag gaan ons praat oor, skink die beke, deel met wat jy het, en as jy jou bybel die sam met gebring het, dan kan jy sam met my blaai na Genesis 3 vers 9. Genesis 3 vers 9. Toe roep die Heere God na die mens en sê vol, waar is jy? En hierdie story kom recht aan die begin van die bybel, toe Adam en Eva gesondig het, het hulle, nadat hulle gesondig het, het hulle weggekryk, en jy ken die story, en wat nou mooi met hierdie gedeelte sê is, toe die mens gesondig het, en God opdaag, vraag jy nie soos ek en jy, ons vraag ons gewoonlik, iemand verkeerd doen, wat het jy alweer gedoen? Wat sê nons het jy nou weer aangevang? Dis hoe ons praat, nee, maar God sê, eh, bekend toon nie nie die fout in die mense leven nie, hy vraag, waar is jy? En, een bekende theoloog, Marcus Borg, vertel, hoe God sy hoof eigenskap, doas dier die bybel is, dat hy vir die mens omgee. Ons moet dit besef, daar is een deernis by God vir die mens. Hy stel belang, in my en in jou. Dit is baie belangrijk dat jy dit sal moet weet. Want, soos wat hy gesê het, nadat hy vir hulle gevaard, waar is jy? Het hy toe vir hulle gesorg en die bybel sê, en hy het vir hulle kleren gemaakt. En dit is hier die eigenskap van God. Wat ons, as ons sê, ons is deel van God, hoor nou mooi, as ons sê ons is deel van God, moet ons die selle eigenskap met ander mense kan deel. Dan moet die deernis in ons levens ook wees. En ek het die bykie myself gaan onderzoek oor dit. En in dit is, Juist in ons moderne samenleven is ons so gejaag dat ons nie omgee om te omgee nie. Ons is in die moderne waar ons juist in ons omstandighede leef dat mense jou meer irriteer as wat jy vir hulle wil omgee en die deur nie vir hulle het. En ek praat nou met myself. Ons is baie keer geneig om mense ede af te jak. As om stil te raak, saam met die persoon, en werkelijk waar belang te stil in daar die persoon. Is ons meer geneig om mense net ede vinnig recht te stoot van uit ons levens uit. Die vraag is, as ons kyk na die kenmerk wat Jesus' bediening die op aarde gevestig het, was het juist sy deernis wat hy gehad het vir alle mense. En of het nou reik mense was, en of het nou alle mense was, en of het nou gezonde mense was, en of het nou siek mense was. Die probleem, ek wil ek nou sommer terugvat in die kerk toe, 
het hierdie soort van ding, hierdie omgeen, ek wil het in onder teken sê, het een geldmolking gewoon. Hoe, sister, as jy syk is, kom na hierdie ding so, en ons al vir jou bid, en, ja, o, jy weet, so gaat ons aan. Maar het ons werkelijk waar, op een plek gekom, en, en as ek praat van die kerk, is het nie die gebou nie, dis ek en jy, dat ons werkelijk waar, een deernis het vir iemand anders te. So Jesus was daar vir die buitenkring, maar ook vir die binnenkring. Hy was daar vir amal. So ons moet op een plek kom waar ons gevoel word met die selle deernis wat God Die vraag is, waarmee is ons gevul? Wat is dit wat mense by ons doen? Wat jy sien, toe Jesus die vrou by die put gekry het, jy lekker in die stoel, toe sê hy vaar, en ek sal vir jou een water gee, een water van lewe, wat mense sal doen en doen, want ek is die bom van die lewende water. En as ons nou sê, ons is deel van God, as ons nou sê, ons is vol met God, wat dink mense, elke dag, by ons, dink hulle bitte water, nou as jy, hou van stap, val in die berge, het ek al gehoor die mense sê, sekere stoompies, as jy by hierdie stoompies kom, en jy vat het, is so ijskouwe water, maar dit is soos boe aan my soe. Maar hulle sê, as daar baie al weine, baie geplant is, en jy boe die water, is dit bitter. Nou ons levens, is ons levens, waar die die bom van levende water, in ons levens uitvloei, is ons geplant met een klomp al weine, so dat wanneer mense by ons doen, die bittere smaak het, of het hulle die soete levende water, wat hulle doen, van uit ons leven sy. Is een vraag wat jy vir jyself moet afval, en te antwoord. Wat jy sien die mense, vandag, wil nie weet, hoeveel jy weet, En ons denk baie keer, ons is so heilig en super geestelik, as ons een klomp tekstverse ken, as ons die rechte woorde praat, as ons die rechte terminologie het, mense in die wereld stel nie belang daar nie. Mense stel belang by dit wat hulle van jou doen. Die tekstverse beteken niks as dit nie werk in jou leven nie. Die terminologie wat jy oor God gebruik, beteken niks as het nie waar in jou leven. So wat is dit wat mense, wat is dit wat ek oorvloe? Is dit dit wat ons recht in die begin oor gepraat het, wat mense by ons krijg? Die eie ek? Die selfverreiking? van my goed wees. Dit is iets wat in die kerk vandag baie prominent is. En het plaal my dat mense, en ek het nou weer gehoor van het bekende evangelist wat om hierdie ding toe eie nie. Weet jou een apostel gemaakt? Weet jou een profeet gemaakt? Maar ons eie en ons self met titels en ons dink ons is hierdie supersterre vir Jesus. Terwyl Jesus gesê het, as jy die grootste in my koninkruid wil wees, dan moet jy een diener wees. En so het ons ons self toe geëien en ek hoor die ouwens werk vir hierdie goed hees daar in die kerk. Ek het hierdie van die vijfvold ministerie deel van my bediening. Ek is so 
wonderlijk. Al waar ons wonderlijk moet wees, is hoeveel ons mekaar kan zien en hoeveel mensen bij ons drink van die ware bron van die water wat uit Christus in ons leven uitvloeit. En die goed wat God dan uit jou ministerie wil laat gebeur, sal gebeur, so dat hy die eer krij en nie, jy nie, want jy is maar net die beker. Maar ons vergeet dat ons die beker is en ons wil graag meer die inhoud wees as wat die beker is. So ons moet leer om werkelijk waar en ons moet meer beginne focus oor wat is ek en wat ja ek. En nie anders om te wees, dat denk, jy is die inhoud en God draai jou nie. Dit is die probleem wat ons nie het in die kerk. Ons gebruik God as die wessel, die artikel in ons leven, want ons denk, ons is die inhoud. Ek denk, dit is hoekom die kerk so in die toestand is wat dit is. Onthou, en ek gaan nou baie iets gevaarlik sê, kerk, en ongelukkig is dit nou hoe dit gemeet word. Hy het nie gemeet aan die getalle mense nie. Kerk word gemeet en God veroor aan dit hoe jy as persoon daar buiten is. Hoe jy opbereid, hoe jy is, wat ons kan super lichtes in mekaar wees. Ons kan in die super lekkerste atmosfeer in die kerke wees. Ons kan in die massas wees. Maar hal ek jou uit en ek sit jou tussen jou werk, ek sit jou tussen jou familie, ek sit jou tussen jou vriende. Wie is jy dan? Wat sê kerk is jy dan? Is jy dan werkelijk waar die beke van waaruit die levende waard is uitvloei of is jy maar is anders. So dit die ding is, ons word gevul so dat ons dan uitgeen. Jy word nie gevul so dat jy vir jyself kan hou nie. Want dit is ook baie keer, dit is ook op mense ook so baie keer rondkruivel van een kerk na die ander kerk, na die ander kerk, na die ander kerk, van die een toeseid, na die volgende toeseid, van die volgende pastoor, na die volgende profeet, na die volgende apostel, na die volgende, ek moet dit so noem, want dit is wat ek gebeur, wat hulle wil net hee, hee, en hee, en hee, die vraag wat ek een dag gevaard om te die saak het, as jy so baie het, het jy nie daar gaat eronder nie, dat dit alles uitvloeg, dat dit wat die Heer nooit kan uitkom by die mense nie, maar dit vloe onderuit en het gaan weg. Maak seker dat jy heel beker is, so dat dit wat die Heer kan uitvloe, so dat ander mense ook nog van kan vind. So ons word uitgevul, so dat ons kan gegeen, uitgeen. Ons word gevul, so dat die wereld, die liefde van God, dier ons kan uitgeen. Die wereld gaan nie op een ander plek, die hoon en mooi, en hier is ons een baie, en ek dink ons ook ons mindset om te die vader. Die wereldse mense gaan nie hier instap en sê, Jees, ek is nou deel, ek wil nou kerk te kom. Gaan nie gebeur nie. Die enigste manier hoe die wereldse mense met Godse liefde en aanraking gaan kom, is dier jou en dier my. Vraag is, denk op die dier oor, en het gaan nie nou oor extrovert en introvert die goed die ons gebruik die jou geskoon. Maar wil mense rechte van so my wees? Is jy nou aantrekking, al is jy introvert, en jy met een persoon wil daar persoon by jou wees, of is jy irritatie vir mense? Dat hulle sê, ach, dankie toch, het jy al sikker kan jy gaan sê, ach, dankie toch, en jy gaan huis sê. Nee. 
Office ist noch hier, es kommt jemand, dann bin ich hier, wenn er reist. Das Bad. Das Feuerbad. Wenn das Jai vor von Gott ist, of je nou introvert is, of je extrovert is, en of je begaafd is, of niet begaafd is, daar zal iets in je leven wees, wat die persoon zal wil he, wat is niet voor die jou wat hy daar wil he nie, maar hy wil vir God he wat in jou is. Levende water is water wat vloei, wat geskind en gedrink is. Dus, ons word genooi om Godse liefde om te sê in aksie. Dit is, hierdie aksie is om net betek hier by mense te wees wat sê nie. Jy hoef nie veel te doen nie. Jy hoef nie hierdie soekundige te wees nie. Jy hoef nie altyd die antwoorde te heen nie, want dit jy ek het altyd al die antwoorde, ek moet nie. Ek is mens as jy. Maar om net daar te wees, om jy hand om my persoon te sit en daar die persoon het die liefdes aksie ervaar. Net te baat te wees en vir mens as te sê, hoi, dit is nou miskien nie ok nie, hoi, jy is ok nie. Om net daar te wees en te sê, kom ons bid saam, en sê, Heere, mag jy daar die persoon bijstaan, mag jy vir hom genade geef, as liefde en aksie. Daar kom net te wees, dat jy nou oor wees, vir iemand anders is die stoes. Alles het al gekryk nie, sê alles oor is oor en oor. Maar dit het al knoede. Om net die oor te gee, te weet, dat die persoon weet, die gee oor. Daar kom net iemand vir hom nou, so te sê, ek gee oor. Ek wil afsluit. Jessica Powers het gesê, I hold my heart as a ground filled with love ready to fall onto humanity. Mag ons dit wat ons lief uitgie op ander mense. As een wereld daar buiten wat het so nodig het. En as jy daar een van die mense is wat het nie gebeur nie, dat jy daar die heel grampie persoon is, Daak hier die persoon is wat allemaal jou irriteer. Daak is hier die persoon wat allemaal wil vir my. Daak is daar net aan een persoon met die jou in aanhaking te. En net iets scheer vir jou. Wil ek jou vandag uitnooi dat jy werkelijk vir haar beklik sal kom waar God die binneste goede sal verweide wat nie daar is met die is nie, en sal gee dit wat daar moet wees, dat jy kan uitkie aan die mense. Maar weet jy wat, die geheim is, wat is wat die bybel sê, wat jy saai, sal jy maai, en hoe meer jy saai, hoe meer sal jy maai, geld dit die selwe beginsel van, hoe meer jy gaan gee, hoe meer gaan jy ontvang meer liefde jy gaan gee, meer liefde gaan jy ontvang. Meer vreugde jy gaan gee, meer vreugde gaan jy ontvang. Daar is het juist daar die medicijne wat ek en jy nodig het, so dat ons leven kan verander vir God en jy. Jy, baie dankie, dat ons hierdie bekers kan wees. Waaruit, wat jy kom, die water, levende water in ons levens uit kom stoel. Maar help ons ook om hier bekers te wees wat sal uitgie op ander mense. 
En voor andere mensen zal gee je wat zo so doos is naar u. En die ons enigste wissels is wat die gebruik om andere mensen te laten doen. Dit wat ook in mijn leven is, hier wat een hindernis is. Wat maakt dat hier die water putten raak. Help mij om zo te raak van jullie goed. Help mij hier om veranderd te worden. Ja, Jezus Christus. Ze veranderen de dag in mijn leven. Zodat so ik werk het waar een bron van leven zal worden. Waarbij mensen. En niet zo kunnen van mij, want zo goed ik is en wonderlijk ik is, en, maar dat ik net die wissel zal wees van die wonderlijke boom van Jezus Christus in die wereld. Wat ik doe in Jezus.